Olá, eu sou Roberto Sadovski, mais uma vez aqui no canal do UOL no YouTube para trazer um fragmento de cultura pop toda semana. E antes de mais nada, você já sabe, né? Já sabe como é que funciona aqui. É, dê like no vídeo se vocês gostarem, se inscreva no canal também, ativa lá o sininho para notificações para você receber um material bacana que está sendo produzido pelo UOL e pelo MOV o tempo todo. <música> Parece que o, o, a versão do diretor Zack Snyder para a Liga da Justiça é, é, é aquele presente que nunca para de surpreender, né? De uma forma ou de outra, para o bem ou para o mal, a gente vai estar tá sempre falando da Liga da Justiça do Zack Snyder, porque agora o Hollywood Reporter é, informou que o ator Jared Leto vai gravar uma participação no filme como o Coringa. O que, o que realmente eu não entendi mais nada, né? Porque... O Coringa, na versão do Jared Leto, apresentada naquele filme terrível chamado Esquadrão Suicida, é... meio que não agradou muito a, a, aos fãs da DC e aos fãs do personagem. E o principal, ele não existia em Liga da Justiça até agora. O, o personagem simplesmente não estava em nenhuma versão, em nenhuma, em nenhuma conversa que envolvesse o filme Liga da Justiça, nem do Zack Snyder, e obviamente nem a, a, as refilmagens comandadas pelo Josh Whedon, né, que é a versão que a gente conhece do filme. Pois bem, quando o, o, o serviço HBO Max anunciou que, que sim, é, o diretor Zack Snyder ia poder fazer a sua versão de Liga da Justiça, é, depois de abandonar o projeto por causa de uma tragédia pessoal e, e depois que o estúdio colocou o Joss Whedon para poder completar o filme no lugar dele, o filme foi um fracasso, é, um fracasso financeiro, um fracasso de percepção, é, a, a HBO Max, quando lançou o serviço de, de streaming da, da HBO com a Warner, passou a contar com a versão de Liga da Justiça do Zack Snyder como um grande trunfo para poder ter volume no canal e atrair mais, mais assinantes. O que é meio óbvio, né? A, o marketing já está todo pronto, então, é, em teoria, seria só montar o material que o Zack Snyder já tinha pronto, é, como ele falou, né? filmei mais de quatro horas de Liga da Justiça, a minha versão não foi utilizada, é, a Warner ia dar entre 25 e 30 milhões de dólares para ele completar esse filme, completar os efeitos especiais, completar uma nova trilha sonora e é, remontar o filme segundo a visão que ele teria. É claro que até aí o filme não ia ser tão diferente quanto o, 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 o filme que o Joss Whedon produziu. Até porque o roteiro, basicamente, é o mesmo, com uma outra diferença. A presença, né, a, a ponta do grande vilão Darkseid para dar uma, 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 uma temperada na coisa, né, mostrar um futuro que, a essa altura, até aí a gente achou que não ia mais existir nada. E tudo bem, né, o filme estava sendo produzido, trilha nova sendo produzida, efeitos sendo produzidos, quando, de repente... O, o presidente da Warner fala que, que, que não, que o, o, o orçamento desse, dessa remontagem da Liga da Justiça vai custar 70 milhões de dólares para os cofres do estúdio e envolveria é, novas cenas filmadas com os atores que participaram da versão original. Até aí, é, uma semana de refilmagem seria uma cena para poder completar outra, tal, aquela coisa que não teria muita, muita é, é, diferença narrativa. Mas quando você introduz um personagem que não estava na versão original, no caso, o, o Coringa do, do, do Jared Leto, a coisa muda de figura, porque mesmo se for uma ponta, e provavelmente o papel não vai ser muito grande, muda de novo a dinâmica do filme que o Zack Snyder é, queria montar. O Hollywood Reporter fala também que até então os atores Ben Affleck, né, que é o... O, o Batman, Ray Fisher, que é o cyborg, e a Amber, Amber Heard, que fazia a Mera, né, a, 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 a companheira lá do Aquaman do Dias Momor, estavam presentes nas filmagens e até então também rolava o zoom, zoom, zoom de que Henry, o Henry Cavill, que é o Superman, e a Gal Gadot, que é a Mulher Maravilha, também estariam envolvidas nesses reshoots. Mas, com a notícia do Jared Leto entrando na, na, na bagunça, a gente realmente não sabe mais até que ponto essa coisa toda vai caminhar. Vale lembrar que Liga da Justiça versão do Zack Snyder não tem data de estreia, mas vai ser apresentado como uma minissérie em quatro partes, é quatro partes de uma hora cada um, no, no HBO Max, quando ficar pronta. É, até então, 
me parece mesmo que é uma coisa de ego do Zack Snyder, é uma questão de honra dele tirar isso da frente, fazer as pazes com um momento difícil da vida dele e tocar a vida com isso aí, né? Se a Warner, se a Warner e a HBO estão dispostas a pagar 70 milhões de dólares e, e recriar o filme a essa altura do campeonato, tudo bom, né? Fica estranho só a gente ver o, o Jared Leto voltar como Coringa principalmente depois que o Rockin' Phoenix ganhou o Oscar interpretando Coringa no filme solo dele, né? Que não tem nada a ver com esse universo todo, mas no olhar do público, o Coringa hoje é o Joaquim Phoenix e não o Jared Leto. Talvez, sei lá, os três fãs que gostaram do Coringa e do Jared Leto fiquem felizes com essa inclusão dele. Eu tenho certeza que até esse filme sair, a gente vai ter muita coisa para falar sobre é, Liga da Justiça versão do Zack Snyder, né? E versão do Zack Snyder mesmo, porque no material de divulgação do, do, da HBO Max, o nome do projeto é Zack Snyder's Justice League, né? Ou seja, a Liga da Justiça do Zack Snyder com o nome do diretor muito maior do que o nome da equipe de super-heróis. É uma coisa que eu nunca vi antes, mas a gente vai ver ano que vem, quando essa versão ficar pronta. Eu sou o Roberto Sadovski, mais uma vez aqui é, em minha coluna em vídeo no canal do UOL no YouTube. Então se inscreve no canal, faz aquela coisa toda, e semana que vem a gente volta a conversar. Uau.